أمس كان عندي مريض عنده ضغط دم وكان يأخذ دواء بيتا بلوكر لذلك سؤالي لكم شنو أنواع البيتا بلوكرز وشنو ممكن كل نوع يغير طريقة علاجي للمريض هذا الموضوع إن شاء الله راح أتكلم فيه اليوم إن شاء الله لما ألقى وقت فراغ ما بين المرضى ونشوفكم إن شاء الله على خير لما نتعامل مع مرضى عندهم ضغط ويأخذون بيت بلوكر لو عطيناهم بنج عادي والبنج يحتوي على فنفرن أو أدرينالين ممكن ضغطه يرتفع من 120 إلى 180 أو 200 لذلك الموضوع جدا خطير ولازم الواحد يتأكد لما يشوف مريض عنده ضغط دم انه يتاكد انه ما عنده يتأكد انه لا عنده بيتا بلوكر او ما ياخذ بيتا بلوكر ويسوي جوجل حق اي دواء المريض ياخذه هذه اتوقع اامن طريقه بس السؤال ليش يسبب ارتفاع ضغط دم سريع خصوصا في اول خمس دقائق بعد ما تعطي البنج هذا الشيء راح اتكلم فيه بس لازم اشرح لكم تأثير الأدرينالين وتأثير البيتا بلوكرز على الجسم. الجسم اللي نعطيه المرضى يحتوي على دوائين بنفس الوقت عندنا البنج العادي وعندنا الأدرينالين أو الأبنفرين. الأنستاتيك سوليوشن تارجتس سنترال نيرفس سيستم. الأبنفرين تارجتس أدرينرجيك ريسبتورز. وكل واحد مختلف عن الثاني لذلك لما يصير الواحد عنده أوفر دوز من الأنستيزيا التارجتس سنترال نيرفس سيستم يسبب كونفولجنز يسبب شيفرينج و ذيس كايند أوف سايد إفكتس الأدرينالين أون ذا أذر سايد دازنت تارجت سنترال نيرفس سيستم إت أكشولي تارجتس أونلي ذي أدرينرجيك ريسبتورز لذلك شنو الأدرينرجيك ريسبتورز وشنو الفانكشنز أوف ذيس ريسبتورز عدة أنواع من الأدرينرجيك ريسبتورز موجودين بأماكن مختلفة والفانكشناليتي مختلف عندنا البيتا 1 موجود في القلب ويزيد من سرعة خفقان القلب الهارت ريت عندنا البيتا 2 موجود في السموث ماسلز ويسبب فيزو دايليشن وعندنا الألفا أدرينرجيك ريسبتورز موجودين بالقم والسوفت تيشوز ويسببون فيزو كونستركشن لذلك وهذا يمكن اهم شيء او السبب اللي يخلينا نختار الابنفرين ان نبي نسبب فيزو كونستركشن عشان نقدر نسوي كنترول على البلاد نقدر نسوي سيرجري بسهوله وما بدون اي مشاكل اذا اعطينا الادرينالين الهيلثي بيشنت راح يصير عنده فيزو كونستركشنز سيم تايم يصير عنده فيزو دايليشن لذلك ما يرتفع ضغط الدم عند healthy patients لأن البيزو دايليشن compensate the بيزو constrictions البروبلم is إذا كان يأخذ بيتا بلوكر الفانكشناليتي of البيزو دايليشن is blocked لذلك لما نعطي أدرينالين حق المرضى اللي قاعد يأخذون بيتا بلوكرز it acts as pure بيزو constrictor لذلك مريض ضغطة 120 تعطي two carpules or three carpules of adrenaline and the, the blood pressure is going to shoot to 200 هل هذا الأفكت يأثر على كل أنواع البيتا بلوكرز؟ طبعا لا لأن في نوعين في الكارديو سيلكتف وفي نان سيلكتف نان سيلكتف بلوكس البيتا 1 وبيتا 2 الكارديو سيلكتف only blocks the heart لذلك إذا كان المريض يأخذ بيتا بلوكر كارديو سيلكتف ما عند أي مشكلة تعطيه أدرينالين بالعكس ما راح يزيد عنده ضغط الدم لأن الفانكشناليتي أوف بيزو دايليشن إز ستيل أكتف فتعطيه أدرينالين يصير بيزو كونستركشن يصير بيزو دايليشن ما يرتفع ضغط الدم وهذا شيء أثبت في أكثر من بيبر راح أراويكم بيبر إن شاء الله أني راح ألقاه يتكلم عن هالقضية وشلون ممكن ممكن يرتفع ضغط الدم عقب ما تعطي بنفرين للناس اللي ياخذون بيتا بلوكر. هذه برزنتيشن سويتها قبل يمكن ست سنوات شرح بسيط عن الادرينرجيك ريسبتورز اذا تبي تسوي سكرين شوت 
ستدي عطوا ابنفرن حق هيلثي بيشنتس تو سي 14 هيلثي فولنتيرز فروم 21 تو 65 they gave them uh, seven cartilages uh, of uh, 4% articane 1 to 100 or 1 to 200 okay and then they wanted to see the heart rate and uh, systolic and diastolic uh, blood pressure as you can see um, pretty much yeah, any the same than 1 to 100 and uh, 1 to 1 200 other uh, concentration of the anesthesia with time to hit al hasab digaik what you can see here the heart rate is شوية أعلى ال 1 to 100 لأن الكونسنتريشن أعلى بس بسرعة يرجع طبيعي as you can see within the first 10 minutes the question is why ليش لأن ال half life السؤال أن ليش بسرعة أول خمس دقائق وينزل لأن ال half life of epinephrine is only 2 minutes هذا diastolic it's probably the same بس remember these are healthy patients المفروض انه ما يرتفع عندهم ضغط الدم بشكل كبير اوكي هذه انواع هذه بعض الانواع النون سيلكتيف بيتا بلوكرز والكارديو سيلكتيف بيتا بلوكرز هذه الدراسه اللي قبل شوي كنت قلت لكم عنها بيسكلي هذا الجدول طبعا هذه الدراسه اذا حابين تقرون الريفرنس Okay, six patients. Number one, case number one. بالبداية كان البلاد برشر مية وعشرة على مية وسبعين. عطوه six carpules. بعد خمس دقائق صار الضغط مية وتسعين على مية وعشرة. Case number two. مية وعشرين على ثمانين. عطوه five carpules. صار ميتين على one hundred. Case number three. زين. بالبداية ما كانوا يدرون إيش كتر كان. بس عطوه 3.5 carpules صار 200 على 110 وصار في cardiac arrest believe it or not case 4 120 صار 210 case 5 من 120 صار 205 uh, case 5 120 صار 245 after 11 carpules طبعا number of carpules are high هير الغريبة كيس نمبر 6 انه كان 120 على 80 ضغط الدم عطوه 2 carpules only of adrenaline وصار 260 على 150 so really it's, it's very dangerous dealing with beta blockers خصوصا النون selective beta blocker دراسة ثانية تبين لك انه شوف اذا non, non selective الأسود يرتفع ضغط الدم بسرعة الكارديو سيلكتيف ما في تغيرات بشكل كبير دائما ثابت بس ويا النون سيلكتيف ضغط الدم will shoot all the way up thank you all كل الشكر للجميع على المتابعة وإذا عجبكم الفيديو أتمنى تنشرون السناب شات وإذا في مواضيع معينة ودكم نتكلم فيها أنا حاضر عندك أي استفسار تسلية عندك أسئلة معينة عندك كيس I'll be here و I'll see you soon إن شاء الله وفي الله